நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா பிசிபி டிசைனோட மூணாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்கிமேட்டிக் டைக்ராம் வந்து எப்படி ஈகிள் சாஃப்ட்வேரில் ட்ரா பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் அந்த ஸ்கிமேட்டிக்கை வந்து போர்டாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீங்கள் இன்னும் ஈகிள் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து உங்களோட நேம் வந்து ஏதாவது போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிசிபின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருச்சு அதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டிங்கன்னா ஸ்கிமேட்டிக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இன்ஸ்பெக்டர் டிசைன் மேனேஜர்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வியூஸில் போயிட்டு அதை வந்து டிசபிள் பண்ணி விடுங்க டிசபிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கனாவே தெரியும் அந்த டிசைன் மேனேஜர் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் வந்து போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இப்போது அடுத்து என்னென்னா கிரிட் வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கனெக்ஷன்லாம் கொடுக்கும்போது இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கிரிட் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கிரிட் ஃபார்ம் ஆகிருச்சு நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேரோட லெஃப்ட் சைடில் டூல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டூல்ஸ் மேலே வந்து நீங்கள் கர்சரை வச்சிங்கன்னா அந்த டூல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேரோட டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்ம சர்க்கியூட்டை ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் அந்த கிரிட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம ஒரு சாம்பிள் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ டிஸ்பிளேல ஷோ வர மாதிரி தான் சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஆட் போட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காமன் ஒவ்வொன்றா வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த சர்க்கியூட் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன் வோல்ட் இன்புட்டை நம்ம வந்து ஃபைவ் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு பேசிக்காக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கெப்பாசிட்டர் வந்து சர்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ கெப்பாசிட்டர்னு டைப் பண்ணி அதை வந்து என்ட்ரு கொடுத்திங்கன்னா கெப் கெப்பாசிட்டர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன காமன் இருக்கோ எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான காமனட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இப்போது கெப்பாசிட்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்டி காமனன்ட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம த்ரோ ஹோல் தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா த்ரோ ஹோல் காமனன்ட்டோட பேக்கேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போது நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து எடுத்துட்டோம் அதில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அதில் ஆட் ஆயிரும் சர்க்கியூட்டில் அதே மாதிரி இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் வேணும் திருப்பி வந்து அதை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுட்டு இன்னொரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் வந்து ஆட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து மூணாவது கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னிங்கன்னா எஸ்கேப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆயிரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் காமெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கிங்க இப்போது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டயோடு வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா டயோடுனு சர்ச் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டயோட்ஸ் எல்லாமே வரும் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டயோட் அதோட பேக்கேஜ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிக் பண்ணே டயோட் ஆட் ஆகிடுச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதனால் எஸ்கே பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த காமெண்ட்டை என்ன ஆட் பண்ணணும்னா ரெகுலேட்டர் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஓல்டேஜ் வந்து இப்போ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருதுன்னு வைங்களேன் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் மோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்
நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து கிடைக்குது அந்த லைப்ரரியை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எப்படி வந்து லைப்ரரி வந்து ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னென்னா இப்போ கனெக்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்த மாதிரி வந்து திரும்பி இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ரைட் சைட் பார்த்த மாதிரி வந்து திரும்பணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அந்த மூ ரொட்டேட் டூல் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ கனெக்டர்னா கனெக்டரில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் அங்கே கிளிக் பண்ணால் தான் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் மற்ற எந்த பிளேஸில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் அது ரொட்டேட் ஆகாது ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்குங்க சேம் ஸ்டெப் தான் வந்து எல்லா டூல்ஸுக்கும் இப்போ டெலிட் பண்ணால் கூட அந்த ப்ளஸ்ன்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் டெலிட் ஆகும் அதே மாதிரி மூவ் பண்ணணும்னா அதை கிளிக் பண்ணணும் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு காமெண்ட்டுக்கு மேலேயும் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்கும் அங்கே தான் வந்து அந்த கேர்சர் வந்து வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கியூட் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எல் ஷேப்பில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கியூட் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்க்கியூட் டைக்ராமில் கொடுத்த மாதிரியே வந்து இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும் அப்டேட்டட் ஈகிள் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறையா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லிங்க் வேறு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருப்பேன் சர்க்கியூட் மட்டும்தான் வந்து இந்த வீடியோவில் போடுறேன் நான் ரெண்டையும் தான் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன் பட் டைமிங் வந்து ஓவராக இருந்துச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட வர மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கனெக்ஷன் பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணிட்டேன் வீடியோவை ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இதை பார்த்து வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணிக்கோங்க இன்னும் டூ டேஸ்க்குள்ளார அடுத்த பிசிபி டிசைன் டுட்டோரியல் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இப்போது ஏதாவது ஆடினோ ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் பிசிபி வந்து ரெடி பண்ணணும்னா அந்த லைப்ரரி உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைப்ரரியும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் என்னென்ன லைப்ரரி வேணுமோ எல்லா லைப்ரரியும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்து முடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கனெக்டரோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த வந்து டாட் டாட்டாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜங்ஷன் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூணு வயர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போது சர்க்கியூட் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணணும்னா க்ரௌண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ஆட் போர்ட்டில் போய்ட்டு கிரவுண்டுன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கிரவுண்டுன்னு சொல்லி நிறையாவது வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணி ஒயர் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த எல் ஷேப் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து அதை ஆட் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே கரெக்டாக வந்து பண்ணிக்கிங்க இப்படி கேட்கும் அதில் வந்து எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு டோட்டல் சர்க்கியூட் வந்து ரெடி இப்போது நம்ம போட்டிருக்க சர்க்கியூட் வந்து கரெக்டாக அதில் வந்து ஏதாச்சும் எரர் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இஆர்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எரர் ஒன்றுமே இல்லை மார்னிங்ஸ் மட்டும் தான் காமிக்குது ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது சர்க்கியூட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ வந்து ட்ராவில் போய்ட்டு ஃப்ரேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சர்க்கியூட்டுக்கு ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு நீட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது ஃப்ரேம் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பி சர்க்கியூட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிரித்திவின்னு சொல்லி ட்ரா பண்ணிட்டேன் அதை வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேர் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இந்த டீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லை ஏன்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக்